সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আছো তোমাদের জন্যই আর্থিক বিবরণী যে অধ্যায়টা আছে যে অধ্যায়টা তোমাদের খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং বাধ্যতামূলক সেখান থেকে আরেকটা সৃজনশীল নিয়ে হাজির হলাম তো এই সৃজনশীলটা সলভ করার আগে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার আগে আমরা প্রশ্নটা বা উদ্দীপকটা একটু আলোচনা করে নিব তারপরে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন আসলে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় তাহলে আমরা কীভাবে সলভ করব সেটা দেখাবো খেয়াল করো একটু নবম দশম শ্রেণী পাবলিক এসএসসি হিসাব বিজ্ঞান সাবজেক্টার নাম আর ওদের নাম কি আর্থিক বিবরণী সৃজনশীল রহমান এন্টারপ্রাইজের একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো তারিখের র্যামিলটি নিম্নরূপ আমরা জানি আর্থিক বিবরণী করতে হলে আর্থিক বিবরণীর উদ্দীপক একটা র্যামিল দেয় তারপরে কিছু সমন্বয় দেয় তারপরে আমাদের ক খ গ প্রশ্ন যেটা আছে সেটা থাকে ঠিক আছে তারপরে আমরা এই প্রশ্নগুলোকে সলভ করি তো রহমান এন্টারপ্রাইজের একটা র্যামিল দিয়ে আছে আমরা জানি র্যামিলে ডেবিট দিকে থাকে খরচ সম্পদ উত্তোলন এবং আয় রাস সংক্রান্ত দফাগুলো আর ক্রেডিট দিকে থাকে আয় দায় মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন তারপর থাকে খরচ রাস এই দফাগুলো তারপরে যে সমন্বয় আছে খেয়াল করা সমাপনী মজুতপূর্ণ মূল্যায়ন করা হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা যার বাজার মূল্য তিরিশ হাজার টাকা এক নাম্বার সমন্বয় দুই নাম্বার সমন্বয় বলছে বক্তাদের মধ্যে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ দুই হাজার টাকা এবার একটু এদিকে দেখি আমরা তিন নাম্বার সমন্বয় বলছে তিন নাম্বার সমন্বয়ের মধ্যে আছে কি উপভাড়া উপভাড়া দুই মাসের পাওয়া যায়নি চার নাম্বার সমন্বয় বলছে জাহাজ ভাড়া এক হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান ক নাম্বার আমাদের উদ্দীপকটা শেষ ক নাম্বার বলছে মোট প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো যেটা আমরা অলরেডি করছি প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ তোমরা প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণটা একটু দেখে নিবা কীভাবে ব্যয় করে তারপরে খ নাম্বার যেটা উপরুক্ত তত্ত্বের আলোকে মোট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করতে বলে আমরা কীভাবে করব এটা তোমাদের আমি এস ডাব্লিউ দিয়েছিলাম মোট মুনাফা বা ক্ষতি আশা করি তোমরা সবাই করছো বাসায় তো তোমরা যারা করছো তারা একটু মিলাই নাও আর যারা করো নাই তারা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে পরবর্তীতে হয়তো বা কোনো এস ডাব্লিউ দিলে তোমরা পারবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো মোট মুনাফা বা ক্ষতি বের করার জন্য তোমাদের যেই সূত্রটা জানা থাকতে হবে মোট মুনাফা বা ক্ষতির সূত্র হলো আমরা নিট বিক্রয় থেকে খেয়াল করবা আমরা নিট বিক্রয় থেকে যখন বিকৃত পণ্যের ব্যয় মাইনাস করে দেব তাইলে আমরা পেয়ে যাব কি মোট মুনাফা আবার একটু খেয়াল করো মোট মুনাফা সমান নিট বিক্রয় মাইনাস বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখন নিট বিক্রয় বের করার একটা সূত্র আছে সে নিট বিক্রয় বের করে তারপর বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা মাইনাস করবো তো দেখো আমরা কীভাবে করতেছি আর তোমরা যারা করছো তারা মিলাই নাও যারা করো নাই তারা মনোযোগ দিয়ে একটু খেয়াল করো ফার্স্টে আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমাকে একটা গড় রেডি করতে হবে মোট মুনাফা বের করার জন্য বিশদায় বিভিন্ন একটা গড় ওকে তো আমি একটা গড়ের জন্য একটা চক তৈরি করতেছি তিনটা টাকার গড় দিয়ে রেডি করব কয়টা টাকার গড় তিনটে টাকার গড় আমরা পেন্সিল দিয়ে করবা আমরা কলম দিয়ে করতেছি যেন ভিডিওটা একটু স্পষ্ট দেখা যায় তিনটে টাকার গড় আমরা রেডি করতেছি তিনটে টাকার গড় শেষ ওকে তাহলে আমাদের গড় করা শেষ আমরা প্রথমে গড়ের ভিতরে বিবরণ নাম দিব তিনটে টাকার গড়ে টাকা টাকা লিখে দিব টাকা 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 ওকে তারপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা খেয়াল করো সেটা হলো আমরা সবার উপরে আগে যে কাজটা করব সেটা প্রতিষ্ঠানের নাম দিব আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম কি যে অঙ্ক করতেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম হলো রহমান এন্টারপ্রাইজ কি এই দেখো রহমান এন্টারপ্রাইজ তারপরে লিখব বিশতায় বিবরণী তারপর আমরা তারিখটা দিয়ে দেব তো আমরা শুরু করতেছি একটু একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো রহমান এন্টারপ্রাইজ রহমান এন্টার প্রাইস বিশতায় বিবরণী বিশত আয় বিবরণী তারপরে আমরা তারিখটা দেব তারিখটা কীভাবে দিব দুই হাজার যত সালের লিখা থাকে আমাদের যেহেতু দুই হাজার সালের আছে তো আমরা লিখব দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ওকে তাহলে আমাদের সব লিখা শেষ বিশতায় বিবরণীর অংশ থেকে আমরা কি বের করব মোট মুনাফা মোট মুনাফার সূত্র বলছিলাম প্রথমে আমাকে নিট বিক্রয় বের করতে হবে এই যে আমি একটু এই নিট বিক্রয় যেটা সেটা লিখতেছি এই নিট বিক্রয়টা বের করব আগে নিট বিক্রয় বের করার সূত্র কি বিক্রয় মাইনাস বিক্রয় ফেরত মাইনাস বিক্রয় বার্তা যোগ ও লিখিত বিক্রয় বিয়োগ মুনাফাবিহীন বিক্রয় এটা হলো নিট বিক্রয়ের সূত্র এখন দেখো একটা অঙ্কের ভিতরে কিন্তু নিট বিক্রয়ের সবগুলা তত্ত্ব থাকে না 
যে কয়টা থাকে সেটাই প্রয়োগ করব আমরা প্রথমে আমরা দেখব যে বিক্রয় আছে নাকি ঠিক আছে বিক্রয় যেহেতু আয় আমরা রেয়ামিল যেটা আছে খেয়াল করো আমরা বিক্রয় যেহেতু আয় আমরা রেয়ামিলের ক্রেডিট দিকে বিক্রয়টাকে খুঁজবো কোন দিকে খুঁজবো ক্রেডিট দিকে তাহলে বিক্রয়টা বিরাশি হাজার ক্রেডিট দিকে আছে এবার দেখবো বিক্রয় ফেরত আছে নাকি তো আমি বলছিলাম যে ফেরত যদি ক্লিয়ার করে উল্লেখ না থাকে বিক্রয় ফেরত না ক্রয় ফেরত তখন আমরা বিক্রয় ফেরত খুঁজবো ডেভিড দিকে বিক্রয় ফেরত কোন দিকে খুঁজবো রেয়ামিলের ডেভিড দিকে তাইলে ফেরত একটা ডেভিড দিকে আছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা ডেভিড দিকে থাকলে বুঝতে হবে এটা বিক্রয় ফেরত কারণ এটা আয়ের আস তো আমরা বিক্রয় ফেরতটা ডেভিড দিকে যেটা আছে সেটা বিক্রয় থেকে মাইনাস করব প্রথমে বিক্রয় লিখব আগে বিক্রয় বিক্রয় পরিমাণ বিরাশি হাজার লিখলাম সেকেন্ড করে বিরাশি হাজার তারপরে মাইনাস ফেরত ফেরতের মধ্যে আমরা কোনটা লিখবো বলছি যেটা ডেভিড ডিকে ডেভিড ডিকে টাকার পরিমাণ ছিল দুই হাজার পাঁচশো তাহলে বিরাশি হাজার থেকে দুই হাজার পাঁচশো মাইনাস করলে আমার টাকা আছে কত উনাশি হাজার পাঁচশো টাকা এই উনাশি হাজার পাঁচশো টাকা এটাই কিন্তু নিট বিক্রয় এটা কি নিট বিক্রয় ওকে তাহলে আমরা নিট বিক্রয় এটার থেকে আমরা মাইনাস করব বিয়োগ বিকৃত পণ্যের বে বিকৃত পণ্যের বে তাহলে আমরা নিট বিক্রয় উনাশি হাজার পাঁচশো পাইছি না এবার বিকৃত পণ্যের ব্যয় মাইনাস করার জন্য আমাদের যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় সূত্র আছে সেটা কিন্তু জানা থাকতে হবে সেই সূত্রটা কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় সূত্র হলো প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনাস সমাপনী মজুদ আবার খেয়াল করো প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনাস সমাপনী মজুদ তাহলে আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য প্রথমে প্রারম্ভিক মজুরটা লিখতে হবে কি লিখতে হবে প্রারম্ভিক মজুদ দেখলাম প্রারম্ভিক মজুদ এই প্রারম্ভিক মজুদের পরিমাণ আমরা কোথায় পাবো প্রারম্ভিক মজুদ যেহেতু একটা খরচ আমাদের যে প্রশ্ন আছে রেয়ামিল সেই রেয়ামিলের ডেভিড দিকে কষলে কিন্তু পাবো দেখো মজুদ পণ্য লিখে এই এক এক লিখা আছে এক এক মানে শুরু শুরু মানে প্রারম্ভিক এটাই প্রারম্ভিক মজুদ সতেরো হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখলাম সতেরো হাজার ঠিক আছে কোন ঘরে লিখবো আমরা সেকেন্ড ঘরে লিখে দিব প্রারম্ভিক মজুদ তার সাথে আমি বলছিলাম কি নিট ক্রয়টা যোগ করতে হয় তাহলে আমরা এটার সাথে যোগ নিট ক্রয় লিখব নিট ক্রয় লিখে কলম দিব কারণ নিট ক্রয়টা কিন্তু ওরা মিলে রেডিমেড থাকে না এটাকে বের করে নিতে হয় এটা বের করার সূত্র কি ক্রয় সেখান থেকে ক্রয় ফেরতটা মাইনাস মাইনাস ফেরত বা ক্রয় ফেরত মাইনাস বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এখন তুমি দেখো এই যে ক্রয় কত আছে তুমি যদি ডেভিড দিকে দেখো ক্রয় পঁয়তাল্লিশ হাজার আছে ঠিক আছে তাহলে ক্রয় আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার লিখলাম তারপরে ফেরত ক্রয় ফেরত যে কথা বলছিলাম সবসময় রেয়ামিলের কোন দিকে খুঁজবো ক্রেডিট দিকে ক্রয় ডেবিট কিন্তু ক্রয়ের ফেরত ক্রেডিট দিকে তাইলে ফেরত যেটা রেয়ামিলের ক্রেডিট দিকে আছে পনেরোশো টাকা সেটা আমরা মাইনাস করে দেব ঠিক আছে মাইনাস করে আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার থেকে আমরা যদি পনেরোশো টাকা মাইনাস করে দিই আমার টাকা হয় তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো কত হয় তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো এই তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো থেকে আমরা যখন পণ্য বিতরণটা মাইনাস করে দিব বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এই যে দেখো দুই বক্তাদের মধ্যে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ দুই হাজার পাঁচশো টাকা এটা যখন আমরা মাইনাস করে দিব দুই হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো থেকে তাইলে আসবে কত একচল্লিশ হাজার টাকা এটাই কিন্তু নিট ক্রয় এটা কি নিট ক্রয় একচল্লিশ হাজার ঠিক আছে তার কাছ থেকে তার সাথে আমরা যোগ করব কি প্রত্যক্ষ খরচগুলো এখন তুমি দেখো প্রত্যক্ষ খরচসমূহ যদি আমরা লিখি যোগ প্রত্যক্ষ খরচসমূহ প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ লিখে কলম দিলাম কলম দিয়ে প্রত্যক্ষ খরচগুলো কি কি বলছিলাম জাহাজ ভাড়া আমদানি শুল্ক ডক চার্জ ঠিক আছে মাল খালাসের খরচ হ্যাঁ এগুলাই তারপর আছে তোমার পরিবহন পরি আন্তপরিবহন সেগুলাই সেই প্রশ্নের আলোকে আমরা যদি একটু দেখি যে কি কি আছে দেখো জাহাজ ভাড়া আছে আছে না পরিবহন আছে আছে আর কোনো যে খরচগুলো বলছিলাম ডক চার্জ আমদানি শুল্ক সেগুলো কিন্তু নাই যেহেতু এগুলো প্রত্যক্ষ খরচ সেজন্য আমরা এই যে ডেভিড ডেভিড সাইডটা খুঁজবো খরচ বলে এগুলো কিন্তু এদিকে এদিকে খোঁজার কোনো ক্রেডিট দিকে খোঁজার কোনো কি প্রয়োজনে নেই এটা বাম পাঁচটা ডেভিড সাইড ডান পাঁচটা ক্রেডিট সাইড তাহলে আমরা খুঁজলে খরচগুলো ডেভিড দিকে খুঁজবো খরচগুলো খুঁজে দেখলাম যে ডেভিড দিকে শুধুমাত্র জাহাজ বাড়া আর পরিবহন আছে তাহলে আমরা সেই দুটাই প্রত্যক্ষ খরচ হিসাবে লিখবো সেই দুটা যদি আমরা লিখি ফাইনালি আমরা পেয়ে যাব জাহাজ বাড়া 
জাহাজ ভাড়ার পরিমাণ আছে 1100 টাকা এটা প্রথম ঘরে লিখব কারণ এটার সাথে একটা সমন্বয় আছে দেখো এটার সাথে সমন্বয়টা চার নম্বর সমন্বয় ছিল জাহাজ ভাড়া 100 টাকা অগ্রিম তাহলে অগ্রিমটা মাইনাস করতে হয় অগ্রিমটা কি করতে হয় মাইনাস তাহলে আমি মাইনাস অগ্রিম দিয়ে দিলাম 100 1000 থেকে 100 গেলে সরি আমরা যদি প্রশ্নের ভিতর দেখি পরিবহনের পরিমাণ ছিল 700 টাকা দেখো এই যে পরিবহন 700 টাকা তাহলে আমরা লিখলাম পরিবহন কত 700 ওকে লেখার পরে আমরা এখন ফাইনালি যে কাজটা করব একদম প্রারম্ভিক মজুদ তার সাথে নিট করে যোগ করব প্রত্যক্ষ খরচ 1000 যোগ করব পরিবহন 700 যোগ করব আমরা যদি ক্যালকুলেটর একটু করি খেয়াল করো 17000 টাকা হবে 59700 টাকা আমরা 59700 টাকা লিখলাম এই 59700 টাকা যেটা অর্থাৎ আমাদের আসছে 59700 সেখান থেকে আমরা যদি সমাপনী মজুরটা বাদ দিই আমরা যদি সমাপনী মজুরটা ফাইনালি বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে আমাদের বিক্রিত পণ্যের বেটা পেয়ে যাব তো সমাপনী মজুদের মূল্য আমরা লিখব ঠিক আছে সমাপনী মজুদের মূল্য লিখার সময় একটা জিনিস খেয়াল করব সেটা কি সমাপনী মজুদের এক নাম্বার সমন্বয় দেখো দুইটা মূল্য আছে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন হয়েছে 25000 টাকা যার বাজার মূল্য 30000 টাকা এরকম যদি দুইটা মূল্য থাকে আমরা ছোট ছোট মূল্যটা কিন্তু হিসাববুক্ত করব তাইলে 25000 এবং 30000 এর মধ্যে ছোট মূল্য কত 25000 সেই 25000 টাই আমরা মাইনাস করব খেয়াল করবা সব সময় এটা দুইটা মূল্য থাকলে ছোট মূল্যটা মাইনাস করব এটা হলো একটা রক্ষণশীল নীতি তাইলে আমরা 25000 এটা যদি এই 59700 টাকা থেকে 25000 মাইনাস করি তাহলে আমার 34700 টাকা আসে 34700 এটাই কিন্তু বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এটা কি বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এটাকে সমন্বিত ক্রয় বলে তো বিক্রিত পণ্যের ব্যয়টা যখন আমরা এই 79500 টাকা নেট বিক্রয় থেকে মাইনাস করে দেব অর্থাৎ এই যে নেট বিক্রয় বের করেছিলাম খেয়াল করো 79500 এই নেট বিক্রয় থেকে 34700 আমরা যখন মাইনাস করে দেব আমরা পেয়ে যাব মোট মুনাফা তাহলে ক্যালকুলেটর যদি আমরা করি 79500 মাইনাস 79500 মাইনাস 34700 তাহলে আমার आंसर আছে 44800 টাকা তাহলে আমরা আমাদের आंसरটা পেয়ে গেলাম 44800 এটার নাম হবে মোট মুনাফা এটার কি নাম দিব মোট মুনাফা তো আশা করছি তোমরা যারা এসডব্লিউ করছো বা ভাষায় স্টাডি করছো তোমাদের 44800 টাকা মিলছে আর যাদের মিলে নাই তোমরা শুদ্ধ করে নিবা সেই সাথে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে তোমাদের যদি এই ধরনের ক্লাসগুলো ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ক্লাসগুলো শেয়ার করবা এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবা যে কোন কোন ক্লাস তোমরা চাও তোমরা কোন কোন ধরনের ক্লাস চাও আমি আশা করব তোমাদের ইচ্ছামতো ক্লাস দিতে আর নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করলে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধু-বান্ধব সবাইকে লিংকে দিয়ে সবাইকে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবা ভালো থাকবা সবাই শুভকামনা রইল সবার প্রতি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ